நான் இன்றைக்கு சந்திக்க போகிறது ஒரு ஒரு பரதநாட்டிய கலைஞர் ஒரு ஸ்டார் எங்கள சிட்னி சமூக சமூகத்தில் மிகவும் ஆக்டிவாக உள்ள ஒரு ஒரு பர்ஃபார்மர் ஆருதி குமணன் வணக்கம் வணக்கம் இந்த நாங்கள் கடந்து வந்த இந்த கோவிட் காலம் இருக்குது தானே ஒரு ரெண்டாவது வருஷம் நீங்கள் அதை ஒரு பர்ஃபார்மராக எப்படி பார்க்குறீங்க இது சரியான ஒரு ஒரு ப்ரெஷரான நினைச்ச நிறைய நிகழ்ச்சிகளை செய்ய இல்லாமல் போன காலமாக ஒரு நெகட்டிவாக பார்க்குறீங்களா இல்லை நிறைய டைம் ஃபார் சிட் அண்ட் திங்க் அண்ட் பிளான் டு கம் பேக் நீங்கள் எப்படி அதை எடுத்துக்கொள்கிறீங்க ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் உண்மையை சொல்ல போனால் கடந்த ரெண்டு வருஷம் எல்லாருக்குமே ஒரு ரோல் கேஸ்ட் ராய்டு மாதிரி சில நாட்களில் வந்து கோவிட் வந்து ஒரு பிளஸ்ஸிங் மாதிரி இருந்தது சில நாட்களில் வந்து சரியான கஷ்டமாக இருந்தது சில நிகழ்ச்சிகள் வந்து நாங்கள் கோவிட்க்கு முன்னமே நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்த நாங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சி நாங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய முதல் வாரத்துக்கு முதல் கேன்சல் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது ஸோ அது டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி மார்ச்சில் நடந்திருக்க வேண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி இப்போ டூ தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இன்னொரு முறை ஒரு கம்மடியத்தை முயற்சி செய்ய பார்க்குறேன் அது மே இன்றி இப்போ தேதி குறிச்சிருக்கேன் இப்போ ஹோப்ஃபுல்லி அந்த நிகழ்ச்சி நடக்க வேணும் ஸோ அந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி யோசிக்கும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவ்வளோ நேரம் எஃபர்ட் எல்லாம் போட்டு அந்த நிகழ்ச்சியை மேடை ஏற்றாமல் போகும்போது சரியான கஷ்டமாக இருக்கும் சில நேரங்களில் வந்து என்னென்னு சொல்கிறது அங்கே ப்ரையாரிட்டிஸ் என்ன ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் வந்து நாங்கள் என்னத்தை அச்சீவ் பண்ண பார்க்குறோம் என்று யோசிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது கோவிட் உண்மையை சொல்ல போனால் அப்போ கடந்த ரெண்டு வருஷமாக இப்போ நான் தனிப்பட்ட ரீதியில் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று அப்படி யோசித்த நேரத்தில் தான் நான் இப்போ செய்ய போகிற ஒரு நிகழ்ச்சியை நான் வந்து கன்செப்ஷுவலைஸ் பண்ணினான் நீங்கள் அதை பற்றி என்ன கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்லுங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க இப்போ நடக்க போகுது இந்த நிகழ்ச்சியின் பேர் மாதவா 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 நீங்கள் மேடி ஃபேனா வேலைப்போட்டு <laughs> 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 இதன பயன் என்ன இதனால் நான் நான் கற்றது என்ன என்றதை வந்து நான் எல்லாரோடையும் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை நான் ஓர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த வரிசையில் இது ஒரு முதலாவது நிகழ்ச்சியா இல்லை இது மாதிரி ஏற்கனவே ஒன்று செய்திருக்கிறேன் நான் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு திமேரிக் ஷோ செய்த நான் அது வந்து நான் ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஓடினது இட் வாஸ் அ ஃப்ரீ ஷோ கோயிலில் நவராத்திரிக்காக செய்திருந்த நான் சிட்னி முருகன் சிட்னி முருகன் கோயிலில் இப்போ அது வந்து திமேட்ரிக் நான் சொல்றது வந்து அது மா அந்த பேர்ல நடத்தினான் அந்த ஷோ நாங்க செய்யும் போது நானும் இந்த டீச்சரும் இந்த கலைக்கும் போது நவராத்திரி இல்லாட்டி சரஸ்வதி பூசை அது வந்து அது என்ன முக்கியத்துவம் அதன் அதோட இருக்கிற இந்த பர்சனல் கனெக்ஷன் என்ன என்று யோசிக்கும் போது பெண்கள் விமன் எம்பவர்மெண்ட் நவராத்திரியும் அப்போ எனக்கு வந்து சரி இப்போ அதோட அண்டி அதோட வந்து எப்போ மக்கள் கப்பினம் நீன் நீன் இந்த ஊரில் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரியில் பரதநாட்டியத்தை இப்படி பிடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் ஆ ஓகே நான் இப்போ ஆருதிய இதில் கூப்பிட்டு இருந்து கதைக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது அந்த ரீசனை பற்றி நான் அவள் சொல்கிறேன் நீங்கள் இவ்வளோ ஆர்வமாக அந்த பரதநாட்டி நீங்கள் மட்டும் இல்லை நான் இன்னும் ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் பேரை பார்க்குறேன் அதுக்கான கொமனான கல்வி தான் ஏன் அவ்வளோ வரமா அதில் அது என்ன உங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுங்க மூன்று வயசில் அது தமிழ் ஸ்கூல் கலைவலால் சில அக்கா மேர் ஆடும்போது அந்த நேரத்தில் காஸ்ட்யூம் ஆனால் அப்போ வந்து அவை பரதநாட்டியம் காஸ்ட்யூம் போட்டு ஆடவே இல்லை ஏதோ ஆசைப்பட்டுட்டேன் இப்போ தான் தெரியுது எவ்வளோ கஷ்டம் அந்த பரதநாட்டியம் காஸ்ட்யூம் அதன் ஹேர் மேக்கப் சரியான கஷ்டம் ஆனால் அது படிக்க தொடங்கின பிறகு வந்து எனக்கு மேடியில் ஏறுறதோ ஸ்பாட் லைட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் பிடிக்காது கொஞ்சம் டிம் பண்ணணும் கொஞ்சம் டிம் பண்ணினா நல்லா இருக்கு இல்லை ஆனால் ஐ திங்க் வாழ்க்கையில் முத முதலாக ஐ ஃபோட் கம்ஃபர்டபுள் பரதநாட்டியம் செய்யும் போது இப்போ யாராவது ஆடு சொல்லி கேட்டால் நான் ரெண்டாவது முறை யோசிக்க மாட்டேன் ஆடுவேன் சந்தோஷமாக ஆடுவேன் மற்றது நான் நினைக்கிறேன் வாழ்க்கையில் முத முதலாக முழு மனசோட ஃபுல் கமிட்மெண்ட்டோடு நான் செய்த ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து 
பரதநாட்டியம் அப்ப அதனாலதான் எனக்கு வந்து அவ்வளோ ஏதோ இருக்கு என்னமோ இருக்கு அது என்னென்று என்னால் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியல கனகன காரணங்கள் இருக்கலாம் கதை சொல்ற விதம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்ட்ஸ் கலை வந்து ஒரு மொழி மாதிரி ஒவ்வொன்றும் அதன் ஓன் மொழி அப்போ எனக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் எவ்வளோ தெரியுதோ பரதநாட்டியமும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மொழின்ட்டு தான் யோசிக்கிறேன் நான் நீங்கள் சொல்கிற சரி ஒரு ஒரு இன்வால்மெண்ட் ஒரு ஒரு அவ்வளவு டெடிகேஷன் இல்லாமல் ஒரு ஒரு ஷோவையோ ஒரு ஒரு ஆர்ட்டையோ நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிடுங்க கம்மிங் பேக் டு மாதவா அது வந்து நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சோலோ பர்ஃபார்மன்ஸ் ஷோ எஸ் இதே ரீசன்ஸ் ஷோலோ பர்ஃபார்மன்ஸை நீங்கள் பிக் பண்ணதுக்கு ஏ நான் அழகிட்டும் செய்ததுக்கு பிறகு நாங்கள் மார்க்கம் அதாவது ஒரு ஃபுல் ரெப்பிட்வா வந்து அரங்கீட்டத்தில் தான் நாங்கள் அனிமா முத முதலாக தனி தனியாக ஒரு ஃபுல் ரெப்பிட்வா ஆடுறேன் நாங்கள் அதுக்குண்டே ஒரு தனிப்பட்ட ட்ரைனிங் தனிப்பட்ட டிசிப்ளின் இப்போ நீங்கள் தனியாக ஆடுறது வந்து அது ஒரு வேறு ஒரு அனுபவம் உண்மையை சொல்ல போனால் இப்போ அரங்கீட்டத்தில் தான் முத முதலாக நாங்கள் அப்படி ஆடுறோம் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நிறைய பேருக்கு வந்து தட்ஸ் த ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டைம் நாங்கள் ஒரு ஃபுல் மார்க்கத்தை தனியாக ஆடுறது ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நாங்கள் பரதநாட்டியம் ஷோஸ் அதிகமாக காண்றது வந்து ஒரு குரூப் செட்டிங்கில் தான் காண்றோம் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு டான்ஸருட அங்கீகாரம் வந்து நிறைய பேருக்கு இல்லை அப்பேற்பட்ட ஒரு கல்ச்சர் வந்து இன்னும் சிட்னியில் இல்லை இப்போ நீங்கள் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு சோலோ ஆர்டிஸ்டாக தான் தெரியும் அப்பேற்பட்ட கல்ச்சர் மட்டு யூனோ இங்கே வந்து ஸ்ரீலங்கன் இந்தியன் கம்யூனிட்டி வந்து சரியான யங் கம்யூனிட்டி ஸோ அப்படி வர்றதுக்கு இன்னும் காலம் இருக்குது அந்த மூவ்மெண்ட்டில் நானும் ஒரு ஆளாக இருக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்றேன் அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து அண்ணாந்து பார்க்கக்குள்ள அந்த முன்னுக்கு போன கொஞ்சம் பேரில் ஆரத்தி ஒரு ஆளாக முக்கியமான ஆளாக இருப்பாள் அரங்கேற்றும் <laughs> நீ வந்து நிப்பாட்டே இயலாது அடுத்தது நீ செய்துட்டே இருக்க வேணும் அப்ப அவ அவ தம் அந்த யோசனையே இந்த மனசுல பதிச்சது ஓகே அப்ப ஓகே சரி அப்ப அரங்கிட்டதுக்கு புறகும் நான் ஆடலாம் அதும் தனிப்பட்ட ரீதியில ஆடலாம் ஏனா நாங்கள் பரதநாட்டியம் வந்து உண்மையில குரூப் டான்ஸ்ன்றதை விட தொடக்கத்துல தனியா தான் ஆடின தனியா ஆடும்போது அது ஒரு வேற ஒரு வேறு அட்மாஸ்ஃபியராக இருக்கும் வேறு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ நாங்கள் இப்போ குரூப்பில் ஆடு அதுலேயும் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை மெட்டாக்களோடு சேர்ந்து அங்கே நிற்கணும் அவைக்கேற்ற மாதிரி நாங்களும் மாறி ஏதாவது நடந்தால் பீங் இன் ட்யூன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி இருக்க வேணும் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்க வேணும் அதுவும் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் நிறைய பேரோ சேர்ந்து ஆடுறது ஆனால் தனியாக ஆடும்போது அதில் எனக்கும் அந்த உருப்படிக்கும் அந்த பீஸுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் ஒரு பர்சனல் கனெக்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து நான் அப்படி வழிகாட்டக்கூடியதாக இருக்கிறது வந்து தனியாக ஆடும்போதுன்ட்டு தான் நான் பர்சனலாக யோசிக்கிறேன் இல்லை நீங்கள் சொல்கிற சரி பசில்ஸ் எல்லா பசில்ஸும் இருக்கே அந்த பிக்சர் வடிவாக இருக்கும் அது அது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபோட்டோ இண்டிவிஜுவலாக தனியாக ஒரு படத்தை பற்றி கரெக்டாக குருவை பற்றி சொன்னீங்க உங்களோட குரு ஒரு ஆள்ட்ட தான் படிச்சுனீங்களா அல்லது அதை அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இவ்வளோ காலமாக நீங்கள் படித்து கொண்டிருந்தீங்க ஆறு வயசில் வந்து கிருஷ்ணா சேகரம் அண்டு ஆஸ்டாம் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அப்போ கிருஷ்ணா ஆண்டிகிட்ட தான் தொடங்கினான் பன்னெண்டு வயசில் ஆண்டிகிட்ட இருந்துட்டு அபிராமி குமரதேவன் என்று பரதாலய டான்ஸ் அகாடமி சேர்னி அபியக்காண்ட ட்விட்டர் எஜுக்கக்குள்ள மாறினான் ஸோ அக்கா அபியக்காவோடு தான் நான் அரங்கேற்றம் செய்த நான் அவோடு தொடர்ந்து தான் நான் இப்போ கற்றுக்கொண்டு வாரேன் அப்போ அவோடு சேர்ந்து நான் அரங்கேற்றம் முடித்து நினைக்கிறேன் ஒரு மாதம் கழித்து அக்காவோடு சேர்ந்து அவ என்னையும் அசிஸ்டன்ட் டீச்சராக சேர்த்தவா ஸோ அவோடு டீச் பண்ணிங் வித் பிறகு டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீனில் எனக்கு இந்தியாவுக்கு போய் ஃபர்தர் ட்ரைனிங் செய்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது எஸ் அங்கே வந்து சுகன்யா ரவி என்று அவள் சித்ரா விஸ்வேஷ்வரன் என்ற டிரெக்ட் டிசாய்ப்பு அப்போ அவுக்கு கீழே தான் நான் ட்ரெயின் பண்ண போயிருந்தேன் நான் அப்போ அங்கே ஒரு ரெண்டு மாதம் அவவோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி எங்களுக்கு இடையில் ஒரு நல்ல ஒரு உறவு ஏற்பட்டது அப்போ அவளுக்கு சொன்னால் நீ சின்னிக்கு போன பிறகும் ஆன்லைனில் உனக்கு டீச் பண்ணுறேன்னு 
Let's still learning online. Okay. So, um, in a part of the way, come Abia comes, Sari, Suganya comes, Sari, and Dupin and Kuruthan. Krishna and team in a part of the way, come and the Mudal Ari Vadangal, our Vanda Avlo or Nanakro or strong foundation, Taramal Irindrinda, Nan Thorandu Padichirkamat. Madava. It sounds like a Christian summon the Mapriana. Tradition in the general question one day. அதேன் இப்ப அரங்கர் கலை நிகழ்ச்சிகள் அதாவது பரதநாட்டியம் கூட அந்த ஒரு ட்ரெடிஷனல் பேட்டர்ன் ஒரு கண்ணனை கொண்டாடுறது அல்லது ஒரு பழைய கதையில கதைக்கிறது அந்த பேட்டர்ன்லயே இருக்கு இதுக்கும் அப்படியான ஒரு கிளாசிக்கல் டான்ஸா இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் இந்த நிகழ்ச்சி அப்படித்தான் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எனக்கு ரெண்டுலயும் விருப்பம் லைக் ரெண்டு விதத்திலையும் எனக்கு யோசிக்க விருப்பம் கொஞ்சம் கன்டெம்பரரியா இப்போ நீங்கள் மா நான் முதல் செய்த கான்செப்ட் ஷோ ஷோவில் வந்து நான் தாய்மையைத்தான் கொண்டாட யோசிச்சேன் சொல்கிறேன் அந்த மா மா இப்போ அதில் வந்து நாங்கள் யோசித்தது வந்து இங்கே புலம்பேந்து வாழும் ஒரு தாய் எப்படி ஒரு பிள்ளைய வளர்த்துருப்பா அது இந்த அம்மாண்ட கதை இல்லை ஆனால் என்னோட வளர்ந்த பல பேர்ட்ட அம்மா கதையாக இதை தான் நான் கேட்டேன் ஸோ இவன் தோ அது பரதநாட்டியமாக இருந்தாலும் ஒரு புலம் பேர் தாய்ந்த ஸ்ட்ரகிள் அல்லது சந்தோஷங்கள் பற்றி நீங்கள் அழைச்சிருக்கிறீங்க அந்த நேரத்தில் வந்து இட் வாஸ் எல்லாரும் கேட்டு கல்விக்கு நீ ஏன் இங்கே வந்துட்டு இப்படி ஒரு ஓல்டு ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட் ஃபார்ம் ஏன் ஃபாலோ பண்ணுற என்ன பயன் இருக்கு இஸ் இட் ரிலேட்டபுள் அண்ட் அப்பவும் கேட்க அப்போ அந்த கேள்விக்கு பதிலாகத்தான் அந்த ஒரு ஷோவை நான் கன்செப்டலைஸ் பண்ணினார் ஓகே நிச்சயமாக அந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஒரு கேபிலரியோடு ஒரு கன்டெம்பரரி கான்செப்டை பற்றி நிச்சயமாக கதைக்க முடியும் அது இல்லைன்றதுக்கு லைக் இடம் இல்லை டெஃபினட்லி முடியும் அப்போ நான் அப்படி தான் எடுத்து செய்தேன் நான் ஸ்டில் கௌத்துவம்ஸ் பதம் ஸ்டில் நானாஸ் வெரி ட்ரெடிஷ்னல் பீசஸ் ஆனால் நாங்கள் அது எப்படி அந்த அந்த லிரிக்ஸை நாங்கள் எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுறோம் அங்கே கண்ணோட்டம் என்ன மாதிரி என்று தான் அதில் முக்கியம் ஸோ நான் அந்த ரீதியில் தான் அந்த நிகழ்ச்சி செய்த நான் இப்போ அதில் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக செய்ததுனால இந்த முறை ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்மேட்டில் தான் செய்கிறேன் ஓகே நீங்கள் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்க ஒரு லைவ் சவுண்ட் லைவ் மியூசிக் அது அது வந்து யார் இப்போ செய்ய போகிறாங்க வோக்கல்ஸில் வந்து அகிலன் சிவானந்தன் ஸோ அகிலன் அண்ணா மெல்பர்னில் இருந்து அப்புறம் நட்டு வாங்கும் வந்து அபியக்கா தான் இந்த குரு மிருதங்கத்தில் பிரணவன் ஜெயராசா ஃப்ளூட்டுக்கு அவற்ற தம்பி ஜதர்ஷன் ஜெயராசா மற்ற வீணையில் வந்து சௌமிய ஸ்ரீதரன் உங்களோட மெயின் ஃபோக்கஸ் ஆன் பரதநாட்டியம் இதை விட வேறு ஏதாவது ஆர்ட் ஃபார்ம்லேயும் ஆர்வமாக இருக்கிறீங்களா ஆர்வம் இருக்கு ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ டோன்ட் ஏ நான் கொஞ்சம் அபியக்கா கொஞ்சம் ஒடிசியா படிப்பிக்கிறவா ஸோ கொஞ்சம் படிச்சிருக்கிறேன் அப்போ அதோடு சேர்ந்து ஒர்க் ஷாப் செய்திருக்கிறேன் அதில் கூட படிக்கணும் வேண்டும் சரியான ஆசை இருக்கு அப்படி ரெண்டு 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 லைக் வெரைட்டி ஆஃப் சிமிலர் ஃபோமாக படிச்சுட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கல ஓ அதில் கொஞ்சம் வந்துருமண்ட பிரச்சனை இருக்காது இல்லை இருக்கு ஓகே திஸ் இஸ் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ வந்தாலும் அந்த இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்கு தானே டெஃபினட்லி இருக்கு அது அப்போ அது வந்து சரியான கஷ்டம் அந்த ரெண்டையும் நாங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது பரதநாட்டியத்துக்குரிய தனிப்பட்ட அம்சங்களை வந்து நாங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் யோசிக்க மாட்டோம் அப்போ நான் ஒடிசி ஆடும்போது அதை வந்து இதுக்குள்ளே சேர்க்கும் போது அக்கா சொல்லுவோம் இல்லை நீ பிள்ளையா செய்கிற அது வந்து பரதநாட்டிய வெகாபுலரில் இருக்காது அப்போ அப்போ சில சில டிஃப்ரென்சஸ் வந்து கம்பே கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விஷயம் இருந்தால் தான் அது அதிகமாக அவங்களுக்கு தெரிகிறது ரைட் இப்போ இந்த இப்போ ஒரு ஒரு பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸை பார்க்கக்குள்ள மோஸ்ட்லி வந்து இப்போ பரதநாட்டியம் அப்படி ஒரு கிளாசிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐ டோன் நோட் டூ தௌசண்ட் இயர்ஸ் சரியான ஒரு தொன்மையான ஒரு வேல்யூபிள் அதாலேயே அது சரியாக ஒரு ஜென்ரலைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டேஜில் இருக்குது ஆனால் இப்போ இந்த ஆப்புகளுக்குலேயும் டேப்லெட்லேயும் இருக்கிற அல்லது மெட்டா வேர்ஸுக்கில் போக போகிற இந்த ஜெனரேஷன் போயிட்டு கொண்டிருக்கிற ஜென்ரேஷனும் தெரியல எனவே எவ்வளோ தூரம் ஒரு இப்படியான ஒரு கிளாசிக்கல் ஸ்டேஜ் ஷோவை தே குட் கனெக்ட் இல்லை ஐ திங்க் ஸ்டேஜ் ஷோ இஸ் ஈஸியர் டு கனெக்ட் ஓகே ஏனென்றால் இப்போ நாங்கள் ஆடும்போது பரதநாட்டியத்தில் ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ரசா அதாவது நாங்கள் ரசனை என்ற வார்த்தையோடு சே சேர்ந்தது நாங்கள் வந்து ஆடும்போது நாங்கள் ஒரு சர்டன் இமோஷன் ஒரு சர்டன் ரியாக்ஷனை வந்து க்ரியேட் பண்ண பார்க்குறேன் இப்போ மேடியில் வந்து நான் கோவப்படுறதை பார்த்தா நீங்கள் வந்து பயப்படலாம் இல்லாட்டி மற்ற பாத்திரத்தை பார்த்து நீங்கள் அனுப்ப என்ன கம்பேஷனட்டாக இருக்கலாம் பாவப்படலாம் இந்த ஷோக்கு வர்றதா இல்லையான்னு இப்போ யோசிக்கலாம் இல்லை 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 இந்த நிகழ்ச்சியில் அப்படியான இது ஒன்றுமே இல்லை அது வேறு வேறு மேடியலில் கோ ஆக்ரோஷம் காட்டியிருக்கிறேன் டெஃபினட்லி இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு
உயரத்தில் இருக்கிற ஒரு பொருளை வந்து தாவி தாவி அடுக்க பார்க்கும்போது இப்போ நாங்கள் ஆடியன்ஸாக இருக்கும்போது அதை பார்த்து ரசிப்போம் இல்லாட்டி சிரிப்போம் இல்லையா இப்போ அந்த அந்த காட்சியை காணும்போது இல்லையா இல்லை இப்படி ஒரு எளிமையான உதாரணத்தை நான் எதிர்பார்க்கவே ஆடுவோம் <laughs> என்ன <laughs> 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 நம்புவீங்களோ இல்லையோ தெரியாது பட் கேமராவை கண்டாலே பயம் கண்ட உடனே ஐ மைண்ட் பிளாங்க் ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்து த ரீலி குட் ஆன் கேமரா அண்ட் நிறைய டான்ஸ் வீடியோஸ் இருக்குது அதை நான் அதை நான் குறைச்ச இடம் போடவே இல்லை பட் தட்ஸ் செப்ரேட் டேலண்ட் அந்த திறமை எனக்கு இல்லை ஸோ பர்ஸ்னலி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு வந்து மேடையில் லைவ் ஆடியன்ஸ் இருக்கிறது தான் பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன் எனக்கு அப்படியே பழக்கம் இருக்கும் ஒரு டென்ஷனாக ப்ரெஷராக இருந்தால் சில வேலை நான் ஒரு பேப்பரில் தான் கிருக்குவேன் அது எங்கிட்ட பரம்பரையில் கனவு இருக்குதுக்கிறதா நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த பரதநாட்டியம் வந்து அந்த ஓகே ஆஸ் அ பர்சனாலிட்டி ஒரு கிட் காம் டவுன் ரா தன் ஃபோக்கஸிங் ஒரு இவெண்ட்டோ அதை விட உங்களுக்கு அதை பர்சனலாக நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுதா ஏ எனக்கு வந்து இப்போ ஈவன் கோவிலில் நீங்கள் முதல் கேட்டீங்கள் இல்லையா இப்போ வாஸ் இட் அ குட் டைம் டு லைக் ஸ்டாப் திங்க் பிளான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்போ லைக் வேறு ஒன்றும் செய்ய விருப்பம் இதை ஹெச்சிசிக்கு படிக்கும் போது நான் வந்து ஒரு மருத்துவம் படித்து போட்டு நான் சார் நான் டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ ப்ரொடக்டிவ் ஆனால் படிப்பு இல்லை தானே அப்போ ரெண்டு மணித்தையான டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் இல்லை அப் அப்போ முந்தைய சிவனாக இருந்துச்சா நீ அரங்கிட்டதுக்கு எப்படி நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணினியோ அவ்வளோ கமிட்டடாக நீ மிச்ச வேலையெல்லாம் பார்த்துருக்கலாம் தானேன்ட்டு தான் கேட்குறது ஆனால் இட்ஸ் அ ஃபிசிக்கல் ஒர்க் அவுட் இட்ஸ் குட் ஆனால் அப்போ இந்த கோவிட் நேரத்தில் வந்து டான்ஸ் வந்து இப்போ நான் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணின ஷோஸை பற்றி நான் பண்ண வேண்டிய ஷோஸை பற்றி யோசிக்கிறது இல்லை அடுத்து தான் என்ன செய்யலாம் இல்லாட்டி ஒரு பாட்டு எனக்கு பிடிச்சிருந்தா அதில் லிரிக்ஸ் எடுத்து அதுக்கு ரீசர்ச் பண்ணி அப்போ என்னட்டு நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது ஆனால் மாதவாட்டி Yeah, so a traditional margam, traditional repertoire uh, format la vandu ellame <coughs> sorry kannan kannan paadalgal ah irukum. Okay, yeah. kannan paadalgal in 2 hours thodandu uh, perform panna poringa. Mm. I think like ipa nariya per vandu varra da illaya yosippinam. Appa naan thiru illati ticket vendor support pandradhukku ana varayiladendu. Enna porutha varaikum illa. Ungalku unmaila interest irundha vaanga. Illati don't worry. Like, it's okay. Because this is not about the money. You can support the whole world as well. So, either art form, or you can do a lot of work like this, you can support it. Um, but this is my passion. You can do this as well. 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 அப்போ அதுகள படித்த பிறகு என்னென்று மேடை ஏற்றுறதுன்னு யோசிக்கும் போது அப்போ ஒரு தீம் அமைஞ்சது எல்லாமே கண்ணன் பாடல்களாக அமைய கண் கண்ணன் என்று சொல்லும் போது அவருக்கு எத்தனையோ சாராம்சங்கள் இருக்குது இல்லையா குழந்தையாக பார்க்குறேன் கோபியலோட சேட்டை விடுற கண்ணனை பார்த்துருக்குறேன் அப்புறம் மகாபாரத்தில் வர்ற அங்கனுக்கு பவ பகவத்கீதை தந்த கண்ணனையும் நாங்கள் பார்க்குறோம் எத்தனையோ அம்சங்கள் இருக்குது 
அதுகளை பற்றி கதைக்கிறதுக்கு ரெண்டு மருத்துவர்களும் கூட காணாது பட் ஸ்டில் ஒரு 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 கிளிம்ஸோ அல்லது ஒரு சமரி மாதிரி அந்த இட் வில் பி பேக்ட் என்ஜாயபிள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஐ ஹோப் சோ இட் வில் பி அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் இது வந்து நீங்களே ஃபுல்லா கோரியோகிராஃபி நீங்களே டிசைன் பண்ணதா நான் கன்செப்ஷுவலைஸ் பண்ணினது ஒவ்வொரு பீஸும் நான் தான் चूஸ் பண்ணினான் அண்ட் கோரியோகிராஃபர்ஸ் வந்து ஃபைவ் डिफरेंट கோரியோகிராஃபர்ஸ் சில உருப்படிகள் வந்து நான் இப்ப அபியக்கா தண்ட குருஸ் கிட்ட படிச்ச பீசஸ் ஓகே ஆம் சில பீசஸ் அபியக்க கோரியோகிராஃப் பண்ணினது சிலதுகள் ஆம் சென்னையில் இருக்கிற குரு அவ கோரியோகிராஃப் பண்ணினது மற்ற ஒரு பீஸ் நான் கோரியோகிராஃப் பண்ணிருக்கேன் ஆம் थैंक यू நீங்க இந்த ஈவென்ட் प्रिपरेशनல பிசி அரைப்பீங்க இருந்தாலும் லூஸ் டாக்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளவு நேரம் எங்களோட क्वेश्चनலுக்கு ஆன்சர் பண்ணி ஃபார் தட் யா थैंक यू वेरी मच மாதவா 3rd of April or Sunday night Brian Brown Theatre Bankstowner 6 to 8 pm 2 hour show no interval uh, $40 per ticket ticket vernamana ningal anatta kette ennoda kadaikala illa vittal on instagram rdk_dance ku ninga dm pannalam thank you